డాక్టర్ గారు నా వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు గత కొన్ని రోజులుగా బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది ఈ మధ్య ఛాతీలో అలాగే వీపు భాగంలో ఏదో తెలియని నొప్పిలా అనిపిస్తుంది బ్యాక్ పెయిన్ కి ఛాతీలో వీపు భాగంలో నొప్పికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవిశంకర్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మామూలుగా బ్యాక్ పెయిన్ లో బ్యాక్ పెయిన్ లేకుంటే ఈ చెస్ట్లో వెనకాల వచ్చే బ్యాక్ పెయిన్ ఈ రెండుకి కొంచెం మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట లో బ్యాక్ పెయిన్ అనుకోండి లో బ్యాక్ పెయిన్కి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా వరకు లింక్ ఉండదండి కాకుంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ అల్సరేటివ్ కొలైటీస్ ఆర్ క్రోన్స్ డిసీజ్లో సాక్రో ఐలియైటిస్ అండ్ స్పైన్ ఎఫెక్షన్ ఉండొచ్చు అనమాట అంటే ఇవి ఎక్స్ట్రా కొలోనిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ లాగా ఉండొచ్చు సో గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి స్పైన్లో అండ్ సాక్రో ఐలియాక్ జాయింట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వీరికి బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు సో వీటికి కొలోనిక్ డిసీజ్తో సంబంధం ఉంది అంతేగాని అదర్వైజ్ జనరల్గా వచ్చే లో బ్యాక్ పెయిన్ మటుకు అవి స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టనల్ ట్రాక్తో సంబంధం లేదు నెక్స్ట్ మనం పైకి వచ్చే డార్సల్ స్పైన్ అంటే థొరాసిక్ స్పైన్ అంటే రిబ్ కేజీ వెనకాల ఉండే స్పైన్ అక్కడ పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆర్ ఇంకొంచెం కింద మనము మన ప్యాంక్రియాస్ ప్రాబ్లం ఉందేమో అని ఆలోచన చేయాలన్నమాట ప్యాంక్రియాస్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ని సెక్రిట్ చేసే గ్లాండ్ అది స్టమక్ వెనకాల ఉంటుంది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ మన డ్యోడినంలోకి డ్రైన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట రెగ్యులర్గా ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ అట్లాగా డైలీ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనకి ప్యాంక్రటైటిస్ వస్తే ఆర్ క్రానిక్ ప్యాంక్రటైటిస్ కానీ అక్యూట్ ప్యాంక్రటైస్ కానీ బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు అనమాట అబ్డమెన్ ఫ్రంట్ పోర్షన్లో పెయిన్ వస్తుంది బ్యాక్ పోర్షన్లో కూడా పెయిన్ వస్తుంది అనమాట సో అబ్డామినల్ పెయిన్ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్యాంక్రటైటిస్ ఉందా అనేది ఒకటి మనం రూల్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అల్సర్ డిసీజ్ జోడినంలో మామూలుగా యాంటీరియర్ వాల్ మీద ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ వాల్ మీద అల్సర్ ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా పోస్టీరియర్ వాల్ మీద అల్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు అనమాట సో ఇలాగా కొన్ని అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ డిసీజ్ ఉంటే బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు బట్ బ్యాక్ పెయిన్ని మనం సపరేట్గా కూడా స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎవరికన్నా ఏదైనా అల్సర్ ప్రాబ్లమ్ ఏదో ఉండి వారికి థొరాసిక్ స్పైన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అనమాట సో దాన్ని కూడా స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దాని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రూల్ అవుట్ చేయాలి అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ని కూడా స్టడీ చేసి వాటిని కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రూల్ అవుట్ చేయాలి బ్యాక్ పెయిన్ ఎస్పెషల్లీ థొరాసిక్ స్పైన్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ట్యూబర్ క్లోసెస్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని చెక్ చేసి దానికి బేసిక్ అంటే ఎక్స్రేస్ మరి ఇఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఎంఆర్ఐ అవి తీసి వాటిని కరెక్ట్గా ఇవాల్యుయేట్ చేయాలన్నమాట సో ఏదో అల్సర్ వల్ల వచ్చేసిందిలే బ్యాక్ పెయిన్ అని ఊరుకోకూడదు దాన్ని మనము తరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో స్పైన్ సర్జన్స్ ఉన్నారు ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్స్ విత్ స్పైన్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు లేకుంటే రొమటాలజీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా ఒక్కొక్కసారి అవసరమైనప్పుడు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ని చెక్ చేయించి దానికి మెడికేషనా సర్జికల్ ట్రీట్మెంటా లేకుంటే బేసిక్ ఫిజియోథెరపీతో సరిపోతుందా ఇవన్నీ మనం పేషెంట్కి అప్లై చేయొచ్చు గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ని సంబంధించిన వరకు ఏంటంటే ఏదైనా అబ్డామినల్ డిజీజ్ వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుందా వస్తుంటే అబ్డామినల్ డిజీజ్ ఏముంది స్పైన్ ప్రాబ్లం ఏముంది లేక అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ వల్లనే స్పైన్ పెయిన్ వస్తుందా ఇవన్నీ మనం కేటగరైజ్ చేసుకొని పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి